Hii ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema mikao na ufundi wa kuzamisha ubo mpizisho. Wa nimekutia mada hii baada ya kutafakari juu ya mara nyingine ambayo nimeitoa juu ya kuzamisha uume. Nikagundua kuna kitu nimekiacha ambacho ni cha msingi sana ambacho nipenda nikimalizie hapa. La kwanza katika kuzamisha uume asilimia kubwa ya wanawake kama una uume mrefu kidogo unaweza kabusa kizazi ukamuumiza na inapojirudia hali ya kumuumiza muumiza mwanamke anaweza kaanza kuliona tendo la ndoa kama mateso hata kama unampizisha lakini ili mradi anaumia inaweza kuleta shida naomba kupe story moja ambayo imesaidia kuleta uh, mada hii leo ni historia kweli yuda huyu kaka alikuwa na matatizo ya nguvu za kiume sasa akajikuta kwamba kwa sehemu kubwa ili ampizishe mwanamke lazima atumie mkono na kweli akawa anafaulu kumpizisha lakini mwishoe yule mwanamke pasa akamwambia kwamba ni kweli anipizisha nasikia raha lakini kifika nyumbani naumia unaona kifika nyumbani kuna uma huko kwenye uke kwa sababu umetumia mkono mkono sio laini unaweza kuona kwa hiyo nikaona kwamba kuna umuhimu kuli address ile jambo la kwamba kuna uwezekano kusababisha maumivu badala ya utamu kitu ambacho sio kizuri sawa kwa jambo la msingi ufahamu kwamba ili umpizishe mwanamke kwa amani lazima ufahamu mikao gani inahitaji uzamishe uume kivipi na kwenye engo gani sawa engo inaitwa engo of penetration yani kona ya kuingilia kwa kwa Kiswahili inaweza kusemwa inaitwa engo of penetration is yani unaingia unaweza kaingia hivi ukaingia hivi ukaingia hivi au kaingiza hivi juu sawa unaweza kaingiza hivi au kaingiza hivi au kaingiza hivi au kaingiza hivi sawa kuna mkao ambao ile video ya mikao ya 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 ya, ya, ya mikao inaleta utamu mwanawake jinsi gani kuweka miguu sawa kuna hiyo video ambayo nimeandaa ni maalum jinsi gani mwanamke anapaswa aweke miguu wakati wa tendo la ndoa sawa kuna mikao mbalimbali na baadhi ya mikao inasababisha ume wako uingie kwenda kulia au kushoto <laughs> sawa lengo ni kuleta utafauti yani mtu asiboreke na wewe mtu asikuchoke dada moja nimeongea naye anasema nimempenda huyu mwanaume kufa kufa anasema usibabishe na wanaume ambao vijana wanaenda kwenye gym dada yuko kaka na miaka 40 na kitu sawa anasema sasa vijana wanaenda kwenye gym na nina nina lakini mapenzi hayajui mtana naongea ni mzuri kweli dada wakichaga sawa mzuri kweli naongea sasa yani hawajui mapenzi kabisa yani kiasi ambacho huyu mwanamke anamuonea wivu huyu mwanaume kiasi ambacho akiongea tuna baba made na nini akiongea tuna na waiter hotelini wameenda wameenda dina akiongea tu wameenda benki yule mwanaume anaongeshwa na dada wa benki dada anaanza kuona wivu asije kanidia na hivyo mwanaume alikuwa mtamu na yani sasa yani wameenda benki mwanaume atakuwa na account mahali mfani sawa mwanamke anazo mwanaume anazo hela amemnulia mwanamke gari ya milioni moja Land Rover zile na ni Discovery sawa amemnulia dada amemnulia Land Rover ya milioni moja ile ile na ni Discovery Land Rover Discovery za mimi mpya kitakichukua mwenyewe for me forward ke mwenyewe kachukua na makatasi yote anayo anajaa wanaongea naye sasa yule mwanamke amepitia clinic ya afya mapenzi anajua utamu wa mapenzi unatengenezwaje kwa hiyo amekaa mbalimbali na jinsi gani ya kuhimili anyway Jambo la msingi ni mikao unayoitumia. Sasa ni jambo la msingi ufahamu kwamba unaweza kuwa mkao ule ambao mwanamke amelala chini lakini mwanaume yuko juu. Na vile vile ina variation yake. Kuna mambo tofauti tofauti ambayo yanaweza kufanyika. Inaweza kuwa ni mwanamke amekaa juu au mwanaume chini. Kuna mambo tofauti na mikao tofauti katika hiyo yote. Kwa hiyo kama kuna mikao tofauti katika kila mkao, iwe ni wadogi style au mwanamke kuinama sawa wanaita chuma mboga na wenyewe vile ina mikao tofauti kama mitatu. Na katika mikao hiyo tofauti, sawa, sawa. Katika mikao hiyo tofauti yote, maana yake ume unaingia kiutofauti vile vile kwa sababu kama na ameinama, ameinama, ameinama sana, sawa? Hmm. Kama mbuzi anayekula majani, sawa? Ameinama sana kama mbuzi anayekula majani, pale ume unaingia tofauti. Sasa kuna ume mwingine umepinda nayo dawa ya kunyosha kama ume wako umepinda hiyo 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 ni issue nyingine tutaongelea. Kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba ni lazima ufahamu jinsi gani ya kuzamisha kiufundi katika mkao tofauti. Sasa hiyo video kama utayagizia hiyo mikao utaweza kuona vitu ambavyo viko hapo. Sasa kuna mkao ambao uh, ambayo uh, ina, inaleta utamu zaidi nimeizungumzia of course. Iko na mmoja unaitwa uh, 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 pony uh, uh, prone bone sasa hiyo ni mkao ambao mwanamke anakuwa amelala amelalia tumbo sawa asikilize mwanamke anazungumza juu ya mkao huo sawa sema hivi 
with me prone bone and pillow under my hips and anaweka mto amelalia tumbo lakini anaweka mto kwenye hips zake hapa and my back at naona anasema na 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 yani amelalia chini amelalia tumbo alafu mgongo wake ameupindisha kidogo sawa anasema anagusa maeneo anasema anasema and my, my my back arch he hits all the right spots for me especially when he puts all his body weight on me instead of kneeling anasema hivi anagusa maeneo mazuri sana haswa anapokuwa amepiga magoti badala ya anasema haswa anapokuwa amenilalia badala ya kupiga magoti sawa kitu cha mwanamke mwingine anasema hivi imagine you want to generate more friction on her G spot put a pillow under her belly and get her prone bone yani amelalia tumbo sawa you angle uh, your angle of entry yani jinsi gani unavyoingiza ume wako na mkao aliokaa mwanamke miguu yake amekaje nani na jinsi msema create the added friction where it is sweeter inaongezea msubuano ambapo inaleta utamu zaidi hmm hmm sasa sikiliza Nakwenda hizo muziki kwa kumalizia mambo mengi kwa yako mengi na sipendi kumada hii chukua mrefu sana. Nataka kusema hivi, mkao ambao watu wengi wanautumia ni wa ule mwanamke chini, mwanaume juu. Mkao huu usipojua jinsi gani ya kuzamisha uume wako ili usugue kisimi na mwanamke apate msugano wa kutosha, mwanamke afike kileleni. Na tafiti zinaonyesha ni asilimia 26 tu ya wanawake wanaofika kileni kwa kuingilia katika mkao huu wa mwanamke chini mwanaume juu asilimia hadi katika mia labda 26 kuanzia 21 mpaka 26 ndio wanafika kileleni. Sasa sikiliza mwanamke ambaye alikuwa anachukia mkao huo kwa sababu haufikishi kileleni alipokutana na mwanaume ambaye anajua kutumia mkao huo na angle of penetration na itumia. Sikiliza dada wewe anasema hivi. Anasema hivi. I can climax again and again depending on the angel on the angle sorry I can climax again and again depending on the angle anasema hivi ninaweza nikapizi na kupizi na kupizi wakati mwanamke mwanamke kwenye round moja tu sawa inategemea na ameingiza kwenye kona vipi kwenye kona gani ameingiza ume wake unasugua upande upi kwa uke wangu sawa anaendelea huyu dada anasema hivi I never climaxed from P in V unajua hiyo ni kiingereza sipendi kuzungumza na YouTube hata kutumia kama anasema hivi sijawahi kupizi pale uume unapokuwa umeingia kwenye uke p unajua kwa kiingereza inaitwaje v kwa kiingereza unajua inaitwaje kwa hiyo ni p in v YouTube sio kani ndolea matangazo kwenye hii channel kwenye hii video yangu sawa sikiliza sasa hivi i never climax from p in v before my current boyfriend anasema sijawahi kupizi katika mkao huo mwanamke chini mwanaume juu kabla sijapata huyu niliye naye sasa hivi Sikiliza na kuendelea. Sasa hivi, I am 29 years old na umri miaka 29. A couple of months ago, my boyfriend started a sweet angle. Sasa mwezi miezi miwili iliyopita hivi, ameanza kuingizia ume wake katika kona tofauti ambayo ni tamu. When I'm laying down, my boyfriend will grab my hands. Asema ndipo kwani mlala, si yeye yuko juu yangu, atanishika mikono yangu. Utaona kwenye mikao mingine ambayo iko hapo tuna mtu ameshika miguu ya mwanamke. Iko iko kwa video kwenye hiyo kama tunaweza kuagizia kwa gharama shilingi 10000 na kutumia kwa njia ya Gmail. Sasa when I'm laying on uh, when I'm laying down, my boyfriend will grab my hands and loop them around my thigh and hold them. Asema atachukua mikono yangu alafu anakuja kuweka kwenye mapaja yangu. Sawa? Ana melala hivi, yani kama vile maiti. Mikono inakaa hapa pembeni. Sikiliza sasa kinachofuata. Asema hivi he tilts me back using his body weight so i am resting on my middle and upper back while my lower back is raised off as maybe as maybe ana 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 yani huyu mwanaume amekaa mbele mwanamke amekaa hivi sawa 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 na yuko mbele sawa sasa mwanamke amelala lakini sasa anachukua yale matako kwa hiyo ameweka mtu chini ya matako sawa anachukua yale matako kiasi ambacho mwanamke anakalia sehemu ya mgongo sasa mwili wake unabebwa na sehemu ya juu ya mgo yani ukitoka kwenye matako hapa kwenye 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 kiuno anamuinua hivi sawa anasema hivi anasema i'm resting on my middle and upper back while my lower back is raised akasema my lower back yani maeneo ya makalio yamenuliwa juu hivi sawa is raised up rise raise uh, 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 it is me back his body weight so that i'm resting on my middle and upper back while my lower back is raised off so off the bed he is entering me from higher up position 
and he's getting different angle that is sweet. I get climax again and again and again. No, no, I said, what style here? You said, I'm going to go. I 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 said, I'm going to go. <laughs> so, kwa wale mnacheza mangalia mpira unajua kuna kona inapopiga eh kona go kwa kona jamaa anapiga una kwa kuingilia kwa kipa na luka na wacha mpira kwa goli limeingia kwa jamaa msingi ufahamu kwamba una wajibu wa kujifunza kona mbalimbali za kuingizia za kuzamisha ume wako uzamishe katika ongo ambayo itampa msugurano mkubwa mpaka na pizi mara mbili wakati wewe hujapizi hata mara hii moja hii inawezekana wanawake wanaitwa multi orgasmic Yaani wanaweza kapizi mara nyingi zaidi kuliko mwanaume. <laughs> Sawa, kwa hiyo hiyo ni kazi yako. Tangazia hizo video clips na majarida tayari ziko tayari na namba zangu za simu ni zifuatazo. Nitatumia kwa njia ya Gmail si kwenye WhatsApp siwezi kutumia nitakupa maelekezo kama ujui Gmail ikoje. Barua pepe mtandao wa Google inaitwa Gmail ina ina, ina drive yake peke yake. Sio ya huu wala sio Hotmail. Kwa hiyo tuwasiliane kwa namba ifuatayo. 0754 0399 0754 Nitakuandikia hapo chini sawa na wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza sawa kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii nitakapika video nyingine inakuja nyingine tam uweze kula taarifa sana um po my popo god bless you bye love you